La carta, uh, primera carta a los tesalonicenses, no necesariamente fue la primera carta de Pablo, uh, es decir, que la primera carta que escribió. Sin embargo, creo que es la primera carta que tenemos en el canon. Y es un ejemplo de cómo Pablo usó el medio de cartas o epístolas, para usarlo como sinónimos, para amplificar su eficiencia en el ministerio. Entonces, uh, lo que uh, decimos hoy debe ser de ayuda para interpretar las epístolas. En el segundo viaje misionero en Macedonia, uh, hubo una acusación en contra de Pablo. Hechos 17, 7. Todos ellos actúan en contra de los decretos del emperador, afirmando que hay otro rey, uno que se llama Jesús. Al oír esto, la multitud y las autoridades de la ciudad se alborotaron. Entonces estas exigieron fianza a Jason y a los demás para dejarlos en libertad. Eventualmente salieron de Macedonia y habían alejado unos 300 kilómetros en línea, línea directa, uh, recta en um, Atenas y luego en Corinto. La distancia fue um, un, un viaje de ida y vuelta desde Atenas a Macedonia le habría llevado tres o cuatro semanas. Ahora, ¿cómo podrían seguir ellos en contacto con la nueva iglesia establecida en Tesalónica? En el caso de estas cartas, eran circunstancias excepcionales. La iglesia solamente tenía unos meses de existencia, estaba sufriendo un, un fuerte, fuerte acoso, la persecución había cortado sus líneas de comunicación con los apóstoles. Sin embargo, aquí y ahora, en medio de la crisis, Pablo decía en efecto, bueno, yo no puedo estar en dos sitios a la vez. O sí puedo. Entonces él escoge una nueva estrategia. Ellos comisionaron al miembro más joven del equipo misionero para viajar uh, uh, en su representación. No obstante, se arriesgó viajando al norte y entrando inadvertidamente en Tesalónica, no una vez, sino tres uh, veces una visita subsiguiente después de que se fundase la iglesia y después de, para llevar las dos cartas. Así que las cartas a los tesonicenses fueron elementos de una solución innovadora a un problema grave y luego entraron al canon bíblico y los podemos uh, disfrutar hoy en día. Pablo y Silas se sintieron muy, pero muy aliviados cuando Timoteo regresó de su primera misión y les contó que todavía había una iglesia en Tesalónica. La iglesia no solo había sobrevivido a la embestida del infierno, sino que um, estaba prosperando de forma positiva. Pablo comenta sobre eso. Ahora mismo, Timoteo ha venido a nosotros, de vosotros, es decir, por primera vez, y nos ha anunciado la buena noticia. Primera carta a los tesonicenses fue la reacción de ellos tres. Um, en este momento, inmediatamente después de, uh, de que Timoteo llegó. Y es una expresión de su alivio y gratitud a Dios por la protección de sus hijos tesalonicenses. En su segundo y luego su tercer viaje a Tesalónica, Timoteo llegó con un pequeño rollo dentro de su equipaje. Como era una carta del primer siglo, típicamente el autor la dictaba 
y alguien la llevaba a los, los destinatarios y el mensajero, este mensajero, la leía en voz alta. El siglo I después de Cristo, de hecho, uh, fue la edad de oro de la escritura de cartas, pues se, fu uh, se uh, fue fácil escribir, componer, enviar y recibir cartas sin interrupción uh, por las carreteras romanas y por los barcos en el mar. Entonces hablamos del evangelio, pero no es evangelístico, evangelística esta carta. Segundo, Pablo sí habla sobre doctrinas, a veces doctrinas básicas. La pureza sexual, la segunda venida, el Espíritu Santo, el amor mutuo, la necesidad de trabajar con sus propias manos. Pero él no enseña a ellos de manera sistemática. Entonces, no es instrucción básica. Él habla con los creyentes así. Ya habían recibido el evangelio. Ya habían recibido la instrucción básica. Pero ahora habían surgido nuevos factores. El apóstol quiere mostrar cómo lo que ya sabían podía aplicarse a las nuevas situaciones y a veces situaciones chocantes. ¿Cuáles son los nuevos factores o quizás mejor retos que Pablo toca en Primera Tesalonicenses? Son eventos um, que hipotéticamente podrían haber debilitado la fe de los nuevos creyentes allí. Entonces, el ritmo de una carta de Pablo, um, claramente en el caso de esta carta, es ¿Tienen problema? Solución. Primer problema, ellos están diciendo ¿Qué es esta persecución tan feroz? Problema. Solución, dice Pablo. Es normal. Y no significa que Dios está enojado con ustedes. Miren, ha sido totalmente un placer estar con ustedes. Muchas bendiciones en el estudio de la Palabra de Dios.